saya dilahirkan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, tapi masa kecil saya itu dihabiskan di Desa Terentang Hilir, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya, karena mengikuti orang tua saya yang uh, bertugas di, di desa tersebut. Karena pada saat saya masih kecil itu, uh, akses air bersihnya hanya didapatkan dari air sungai ataupun air kolam, jadi tidak melalui proses pengolahan. Kemudian untuk air minum juga pada saat itu belum ada uh, seperti air minum isi ulang. Jadi uh, masyarakat lebih banyak menggunakan air hujan yang dimasak untuk keperluan konsumsi dan juga memasak. Pada saat saya masih kecil ya tentu uh, saya tidak tidak menganggap itu suatu hal yang yang misalnya berbahaya bagi kesehatan. Jadi saya menganggap hal itu suatu hal yang lumrah. Begitu juga dengan masyarakat uh, di, di, di desa yang saya tempati. Pada saat saya berkuliah, kebetulan saya kuliah di uh, jurusan kimia Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura di kota Pontianak. Nah, jadi saya juga uh, pada saat itu mulai menyadari bahwa selama ini air yang yang dikonsumsi oleh uh, saya pada saat masih kecil ternyata uh, bisa membahayakan uh, kesehatan sebenarnya karena tidak ada proses pengolahan selain memasak. Nah, mulai dari situlah saya uh, tertarik pada proses penyediaan air minum yang aman bagi masyarakat. Kami di sini uh, melakukan pemeriksaan kualitas air, baik yang, yang ada di uh, instalasi pengolahan air, kemudian yang ada di jaringan distribusi sampai ke uh, air yang diterima oleh uh, masyarakat atau pelanggan. Permisi, saya dari PDAM Pak, mau melakukan pemeriksaan kualitas air. Salah satu tantangan kami dalam penyediaan air e, untuk masyarakat adalah e, adanya perubahan kualitas air baku dan ini disebabkan oleh e, terjadinya perubahan iklim. Jadi e, untuk di kota Pondenang itu sendiri yang berdampak besar terhadap kualitas air baku adalah pada saat musim kemarau dan musim penghujan. Nah pada saat musim kemarau itu terjadi, selain terjadi penurunan e, kuantitas debit air sehingga kami tidak bisa mengalirkan e, air yang cukup untuk masyarakat juga terjadi penurunan kualitas, yaitu terjadi penurunan intrusi air laut. Nah, pada saat musim penghujan, e, karena Pontianak ini e, kondisinya di, di apa, banyak parit-parit e, yang berisi air gambut, nah, pada saat hujan e, itu, air hujan akan mendorong air parit masuk ke badan sungai, sehingga e, air gambut tadi akan e, mencemari sungai dan e, berdampak pada proses pengolahan yang kami lakukan. Kalau dari tahun ke tahun, Alhamdulillah, Uh, peningkatan kualitas tuh pasti ada cuman emang ada saat-saatnya kayak uh, airnya tiba-tiba keruh terus um, pernah juga apa ya rasa airnya tawar atau terasa asin itu Perumda Air Minum Teta Katustiwa Kota Pontianak ini sudah memiliki langkah-langkah pengendalian nah uh, langkah pengendalian ini juga sudah rutin, rutin dilakukan nah hanya saja langkah-langkah pengendalian itu dan juga uh, kejadian-kejadian bahayanya belum terdokumentasikan dengan baik. Nah, oleh karena itulah kami melakukan penyusunan dokumen uh, RPAM. Jadi memang setelah uh, BIMTEK itu, kami lebih intens melakukan uh, rapat tim agar dokumen itu dapat uh, terevisi dengan baik. Jadi di dokumen uh, RPAM atau Rencana Pengamanan Air Minum ini, uh, kami melakukan semua, uh, mengidentifikasi semua kejadian bahaya yang dapat berdampak pada keamanan air minum uh, yang kami alirkan ke masyarakat. Termasuklah tadi uh, intrusi air laut dan intrusi air gambut. Di sini juga uh, dokumen RPAM akan lebih menegaskan uh, apa monitoring operasional yang harus dilakukan terhadap tindakan-tindakan pengendalian yang kami lakukan itu. Saya ingin bahwa kualitas air baku yang diterima masyarakat dapat memenuhi persyaratan eh, sesuai yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga apa yang telah kita rencanakan di dalam RPAM dapat mengatasi itu semua, termasuk mengatasi perubahan iklim.